Die digitale Wende im Arbeitsrecht. Willkommen bei Einfach Recht, dem Podcast rund ums Arbeitsrecht. Die digitale Wende im Arbeitsrecht, eine große Überschrift für die staubige deutsche Gesetzgebung. Dennoch wird die Digitalisierung im Arbeitsrecht zunehmend in den Gesetzen festgeschrieben und auch betriebliche Praxis. Beispiele dafür sind die digitalisierte Erfassung der Arbeitsunfähigkeit, die Gehaltsabrechnung, ja sogar Arbeitsverträge werden digital abgebildet. Dass in den meisten Unternehmen noch am Papier festgehalten wird, liegt jedoch nicht an den gesetzlichen Regeln. Vielmehr halten die Unternehmen an dem Althergebrachten fest, gleich dem Spruch, das war doch schon immer so. Tatsächlich bestehen in dem individuellen Arbeitsrecht, also den Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nur für Ausnahmen formal bindende Vorgaben. Das gilt insbesondere für die Formvorschrift bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses, ja, gemäß § 126 BGB. Hier ist eine wirksame Kündigung per Mail oder WhatsApp nicht möglich. Weit überwiegend gilt aber im Arbeitsrecht das Prinzip der Formfreiheit. Die gesetzlichen Ausnahmen davon, die gilt es für den Unternehmer und für die HR-Abteilung zu erkennen, ähm, insbesondere bei befristeten Arbeitsverträgen, bei Aufhebungsverträgen. Ähm, ja, da gibt es also so einen kleinen Blumenstrauß. Ansonsten ist der Arbeitgeber der Zukunft frei in der Gestaltung effizienter Abläufe. Diese Ausnahmen von der Form Freiheit sind es, die bei den aktuellen Regelungen durch den Gesetzgeber reformiert werden. Eine, ja, eine solche Ausnahme ist Thema dieser Podcast-Folge. Ab dem 1. Januar 2024 in Kraft ist nämlich die Pflicht zur elektronischen Meldung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Der Hintergrund ist, dass zuvor Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten mittels dem klassischen Papierformular erfasst und dann an die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen gemeldet wurden und auch noch werden. Dieser Prozess war oft langwierig und auch fehleranfällig. Die Novellierung der Unfallversicherungsanzeigenverordnung bringt eine digitale Wende, die die Effizienz steigern und die Bearbeitungszeiten verkürzen soll. Zu den Änderungen im Detail, was ähm, wird gefordert? Ja, ab 2024 müssen alle Meldungen über Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten elektronisch erfolgen. Diese Neuregelung zielt darauf ab, dass die Prozesse beschleunigt werden und auch transparenter gestaltet werden. Es gibt in diesem Fall eine Übergangsfrist bis Ende 2024 während der Meldungen noch in Papierform eingereicht werden können. Diese Frist ist besonders wichtig für kleinere Unternehmen, die möglicherweise mehr Zeit benötigen, um ihre Systeme anzupassen und umzustellen. Und da stellt sich zugleich die Frage, ja, was sind Auswirkungen auf Unternehmen? Das eine sind technische Anforderungen. Die Unternehmen müssen IT-Systeme entsprechend anpassen, um die elektronische Übermittlung zu ermöglichen. Das kann schon mal eine Herausforderung für kleinere Betriebe darstellen. Zugleich entsteht automatisch ein gewisser Schulungsbedarf. Mitarbeiter und Verantwortliche für die Sicherheit am Arbeitsplatz müssen dann hinsichtlich der neuen digitalen Verfahren geschult werden. Was gewollt und auch tatsächlich, denke ich, für die Unternehmen wichtig ist, sind Effizienzsteigerungen. Denn langfristig werden diese Änderungen zu einer schnelleren Bearbeitung von Unfallmeldungen führen was ja dann dem Betroffenen als auch dem Unternehmen zugutekommt. Die Unternehmen müssen sich also Fragen beantworten, um die Abläufe umzustellen. Fragen könnten da sein, was bedeutet diese Änderung für die betriebliche Praxis? Wie können Unternehmen sich darauf vorbereiten? Welche Abläufe müssen umgestellt werden? Was muss an technischen Voraussetzungen geschaffen werden? Ja, und welche Herausforderungen könnten insbesondere dann auch für kleinere Betriebe mit einem schlankeren Verwaltungsapparat warten? Die Umstellung auf die elektronische Meldung stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung im Gesundheitsmanagement dar. Ein Begriff, der immer mehr auch in den HR-Abteilungen der Unternehmen 
ähm, Rückhalt findet, weil Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung eben gerade auch mit diesem Gesundheitsmanagement zusammenhängt, gerade in Zeiten doch weit erhöhter Arbeitsunfähigkeiten als in den letzten Jahren. Und deswegen gilt auch hier, Unternehmen sollten diesen Prozess als Chance sehen, ihre internen Abläufe zu überprüfen und zu optimieren. Bereits § 5 Arbeitsschutzgesetz gibt ja den Unternehmen auf, regelmäßig eine Gefährdungsbeurteilung im Unternehmen zu integrieren. Die Umsetzung dieser Verpflichtung und die Abläufe können unter Entbindung oder Einbindung vielmehr aller Mitarbeiter digitalisiert abgebildet und dann ausgewertet werden. Das gibt die Chance, in den persönlichen Gesprächen mit den beteiligten Mitarbeitergruppen effizienter das gemeinsame Wohl und den Unternehmenserfolg zu gestalten. Fazit. Die elektronische Meldung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten ist ein durchaus spannendes Beispiel dafür, wie digitale Transformation das Arbeitsrecht und die betriebliche Praxis beeinflusst. Es zeigt, dass rechtliche Änderungen auch Chancen zur Verbesserung und Effizienzsteigerung bieten können. Ungeachtet der gesetzlichen Anforderungen ist es jedoch oft ratsam, Erklärungen im Rahmen von Arbeitsverhältnissen in Textform festzuhalten, um eine zuverlässige Dokumentation und Nachweisbarkeit zu gewährleisten. Bei der Digitalisierung von Arbeitsbeziehungen sollten klare Richtlinien für die Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgelegt werden, um dann den Erfolg digitaler Prozesse zu sichern. Allerdings stellen gesetzliche Vorschriften nach wie vor eine Herausforderung für umfassende digitale Lösung da, da sie einen Bruch in der Medienkette erfordern. Die Digitalisierung im Arbeitsrecht schreitet zwar voran, jedoch bleibt es angesichts der rechtlichen Rahmenbedingungen und Formalitäten eine komplexe Aufgabe, einen Ausgleich zwischen Fortschritt und bewährten Prinzipien zu finden. Ein Ausblick auf die zukünftigen Änderungen ist der aktuelle Versuch der deutschen Gesetzgebung, die Verpflichtung zur digitalen Erfassung der Arbeitszeit festzuschreiben. Arbeitszeiterfassung als solches, könnt ihr schon nachhören und nachlesen, nachschauen, ist ja gesetzlich festgegeben und festgeschrieben, aber Schwerpunkt liegt auf digitale Erfassung. Was da die Gesetzgebung vorhat, was da tatsächlich umgesetzt wird, ich werde berichten. Vielen Dank, dass du, dass Sie bei Einfach Recht eingeschaltet haben. Bleiben Sie gesund und rechtlich informiert. Dazu abonnieren Sie diesen Podcast oder diese YouTube-Folge oder dieses TikTok-Video, damit Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt, herzlich willkommen zu Einfach Recht, deinem Podcast rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, Sandro Wulff, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, und Mediator.